இன்றைய தியானத்திற்காக நாம் எடுத்து கொண்டிருக்கிற வேத பகுதி ஒன்று சாமுவேல் ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பனிரெண்டு முதல் பதினெட்டு முடிய அவள் கர்த்தருடைய சன்னிதியில் வெகு நேரம் விண்ணப்பம் பண்ணுகிற போது ஏலி அவள் வாயை கவனித்து கொண்டிருந்தான் அண்ணாள் தன் இருதயத்திலே பேசினாள் அவளுடைய உதடுகள் மாத்திரம் அசைந்தது அவள் சத்தமோ கேட்கப்படவில்லை ஆகையால் அவள் வெறித்திருக்கிறாள் என்று ஏலி நினைத்து அவளை நோக்கி நீ எது வரைக்கும் வெறித்திருப்பாய் உன் குடியை உன்னை விட்டு விலக்கு என்றான் அதற்கு அண்ணாள் பிரதியுத்திரமாக அப்படியல்ல என் ஆண்டவனே நான் மனக்லேசமுள்ள ஸ்திரீ நான் திராட்சரசமாகிலும் மதுவாகிலும் குடிக்கவில்லை நான் கர்த்தருடைய சன்னதியில் என் இருதயத்தை ஊற்றிவிட்டேன் உம்முடைய அடியாளை பேலியாளின் மகளாக எண்ணாதேயும் மிகுதியான விசாரத்தினாலும் கிளேசத்தினாலும் இந்நேரம் மட்டும் விண்ணப்பம் பண்ணினேன் என்றாள் அதற்கு ஏலி சமாதானத்துடனே போ நீ இஸ்ரவேலின் தேவனிடத்தில் கேட்ட உன் விண்ணப்பத்தின்படி அவர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக என்றான் அப்பொழுது அவள் உம்முடைய அடியாளுக்கு உம்முடைய கண்களிலே தயை கிடைக்க கடவது என்றாள் பின்பு அந்த ஸ்திரீ புறப்பட்டு போய் போஜனம் செய்தாள் அப்புறம் அவள் துக்க முகமாய் இருக்கவில்லை தியானம் கசப்புகளை களைவோம் மிக மன விசாரத்தோடு ஜபித்து கொண்டிருந்த அண்ணாளை கண்ட ஏலி அவள் வெறித்திருக்கிறாள் என்று எண்ணி நீ எதுவரைக்கும் வெறித்திருப்பாய் உன் குடியை உன்னை விட்டு விலக்கு என்கிறார் அண்ணாள் எத்தனை மனபாரத்தோடும் கண்ணீரோடும் தேவ சந்நிதிக்கு வந்திருக்கிறாள் அந்த சூழ்நிலையில் ஏலி பேசிய வார்த்தைகள் அண்ணாளை அதிகமாய் புண்படுத்தி இருக்கலாம் ஆனால் அண்ணாள் எந்தவித கோபமும் வருத்தமும் இன்றி அமைதியாக தன் நிலையை எடுத்து கூறுகிறாள் இந்த சம்பவம் எனக்கு ஒரு காரியத்தை கற்றுக் கொடுத்தது சில நேரம் நம்மை மனிதர்கள் ஏன் சபையின் போதகர்களோ தலைவர்களோ கூட நம்மை சரியாய் புரிந்து கொள்ளாமல் நம் நிலைமையை மாறாய் புரிந்து கொண்டு ஏதாவது பேசிவிடலாம் அது நம் மனதை புண்பட செய்துவிடலாம் இதன் விளைவாய் நாம் சில நேரம் ஆலய கூடுகையை விட்டுவிட எண்ணலாம் நம்மை தவறாய் புரிந்து கொண்டவர்கள் மீது கோபம் கொண்டு இந்த கசப்பான அனுபவங்களால் தேவனை விட்டு தூரம் சென்று இருக்கலாம் ஆனால் இந்த அண்ணாள் இதை ஒன்றும் செய்யவில்லை ஏலியினிடத்தில் தன் உண்மையான நிலையை சொல்லுகிறாள் பின் ஏலி அவளை சமாதானத்தோடே அனுப்புகிறார் சில நேரம் நம்முடைய கவனத்தை இப்படிப்பட்ட சின்ன சின்ன தவறான புரிதல்களில் அதாவது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் திசை திருப்பி நாம் அடைய போகும் பெரிய ஆசீர்வாதத்தினின்று நம் கண்களை திருப்ப எதிரியானவன் வகை செய்கிறான் ஆனால் நம் கவனத்தை அப்படிப்பட்ட தவறான புரிதலால் ஏற்படும் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் உரையாடல்களில் முழுமையாய் செலுத்தாமல் அவைகளை விட்டுவிட்டு நம் கவனம் முழுவதையும் நாம் தேவனோடு கொண்டிருக்கும் உரையாடலில் செலுத்துவோம் அப்பொழுது நம்மை தவறாய் புரிந்து கொண்ட மனிதர்கள் கூட சரியாய் நம்மை புரிந்து கொண்டு நம்மை சமாதானத்தோடு அனுப்பிவிடும்படி கர்த்தர் செய்வார் நம் வாழ்விலே தேவன் பல அதிசயங்களையும் வல்ல செயல்களையும் செய்ய ஆவலாயிருக்கிறார் நம்மை குறித்து பெரும் நோக்கம் கொண்டிருக்கிறார் நம்மிலேயும் நம் மூலமாகவும் அவர் செய்ய நினைத்திருக்கிற காரியங்களை அவர் செய்யக்கூடாதபடிக்கு நம்மை திசை திருப்ப இப்படிப்பட்ட சின்ன சின்ன தவறான புரிதல்களினால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை எதிரியானவன் கொண்டு வருகிறான் அதிலே நாம் ஏமாற்றப்பட்டு வீழ்ந்திடாமல் அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை நம் சபை போதகருடனோ தலைவர்களுடனோ சக மனிதர்களுடனோ வரும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவரின் பலத்தோடு அவைகளை அவர்களிடத்தில் பேசி சரி செய்து கொள்வோம் ஆண்டவரே அவைகளில் நமக்கு சரியான புரிதலையும் தெளிவையும் தரும்படி கேட்போம் அவர் உதவி செய்வார் அப்பொழுது நாம் மேலும் மேலும் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் முன்னேற வளர அந்த கசப்பான அனுபவங்கள் நமக்கு இனி தடையாயிருப்பதில்லை ஜபம் 
அன்பு தகப்பனே யாரிடத்திலெல்லாம் எங்களுக்கு வருத்தங்கள் பிரச்சனைகள் தவறான புரிதலால் ஏற்பட்டிருக்கிறதோ அதை சரி செய்ய நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்கள் சபையில் குடும்பங்களில் யாவரோடும் சமாதானமாய் நாங்கள் வாழ கிருபை செய்யும் தகப்பனே எங்கள் உள்ளத்திலே நாங்கள் கசப்பை வைத்து கொண்டு இருப்பதினால் நீர் எங்களில் செய்ய நினைக்கும் காரியம் தடை பெற்று இருக்கும் என்றால் அதை இப்பொழுதே சரி செய்ய நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆவியானவர் எங்களிலே தொடர்ந்து கிரியை செய்யும் உள்ளான மனிதனில் எங்களில் மாற்றங்களை உண்டு பண்ணும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஜீவன் கும்பார்த்தையின்